Hey guys, El here. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-sketch. Bago ang lahat, intro muna. So, sketching is one of the most important part when making a design or an artwork. Ito yung magiging foundation ng design nyo at ng painting nyo. By the way, para sa mga beginners lang to, kapag professional ka na, you, know, you already know this stuff. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung gagamitin kong pan drawing. So, ito. Uh, it's called the Bamboo MTE 450. Uh, it's been with me for 6 years. And luma na siya, meron na siyang uh, drawing. Actually, ito yung first tablet ko. Bigay lang to ng tropa ko back then, college. So, I can't really afford tablets before. So, binigyan niya ako. So, wow. So, bakit ko nga pala ito gagamitin? Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo na kahit luma na yung tablet nyo, basta gumagana. Um, it doesn't matter kung anong tablet gamitin nyo. Kahit mag ballpen or mag paper lang kayo, basta nakapag-drawing kayo. Hindi na susukat ang galing sa magarang gamit. Tandaan nyo yan. Pero bago tayo mag-start, sponsor muna. Yeah, here come another one. Is that time? Yeah. Okay. Let's go. Uh. So let's start. Okay. Um, search muna tayo na magiging subjects natin. Uh, let's go to the Pinterest. Pinili kong subject ay puno and save. Um. Kaya pinili kong subject kay Puno kasi ito yung mga ano eh, mga madadaling i-drawing. Hanap pa tayo. So, suggestion ko kapag mag-uumpisa pa lang kayo, start with these mga Puno. Yung mga nature. Kasi pag nagkamali ka sa pagdodrawing na to, walang makakaalam kung saan ka nagkamali eh. Uh, pag nagkamali ka, magiging okay pa rin yung drawing mo. Kasi di naman kabisado ng tao yung mga gantong ano eh, mga shapes eh, mga Puno. Paiba-iba kasi yung mga shapes nila, di ba? So, start with this. Oh, yan. Siguro enough na yun. So, we start. Bam. So, let's start. Una, mag-layout muna tayo ng mga pinili natin. I-layout natin yung mga pinili natin uh, puno. By the way, I'm using Photoshop CC. You can choose any painting software. Kung anong gusto nyo. Kung saan kayo comfortable. So, lagay, lagay nyo lang yan. So, yan ang mga reference natin. Uh, we can start na. So, start kayo. Maglagay ng isang layer. At sa isang layer lang tayo mag sketch Napaka-importante yun sa pag-practice kasi mabubus yung confidence nyo eh. Mabubus yung confidence nyo sa pag-drawing. So, ginagamit kong brush for my sketches is the default brush ng Photoshop. Photoshop. Round brush. Uh, so, rinirisize ko siya sa pinakamaliit. Ayan. So, unang gagawin natin ay, ayan, itong punong to. Kasi, wala lang. Interesting siya tignan eh. Sobrang ganda eh. First, ina-analyze ko kung saan ako mag-uumpisa. So, I decided to start from the bottom. Bottom left of the tree. Pag nag-drawing ako, uh, ng mga ganito, I always start from the bottom eh. Hindi ko lang kung bakit. So, I start um, I started with a soft outline muna para matansya ko yung uh, magiging insura ng sketch ko. So, di nyo kailangan ko pen exactly yung reference nyo. Okay lang kung magkamali kayo. Kasi yun naman talaga yung purpose nito eh. To make mistakes. Kasi matututo kayo sa mga pagkakamali nyo. Diba? Pag nagdo-drawing na kayo ng ganito, uh, huwag kayong magbababad sa isang area ng drawing. From time to time, lumipat kayo sa ibang parte ng sketch para ma-practice nyo yung mata nyo sa pag-analyze ng mga lines at shapes. 
uh, doon yung makikita kung saan yung ano eh, yung kailangan i-improve. Kasi yung iba, pag nag-drawing, nagbababad ka, nagbababad ka. Nagbababad kaagad sila sa isang lugar tulad ng mga ano, nagdo-drawing ng mga mata. Diba? Sobrang detail ka agad nila mag-drawing ng mata. Tapos kapag lalagyan na nila ng muka, di na nila alam kung saan ano, kung saan sila mag-uumpisa. Wala lang, share ko lang. So dito guys, kung mapapansin nyo, medyo kinakapalan ko na yung mga linya ko eh. Uh, one tip, kung mapapansin nyo, kinakapalan ko yung linya dun sa ilalim para maging ano para magbigay siya ng magbigay ng dimension or 3D yung drawing ko. At uh, doon kasi naiipon yung mga shadow ng shapes, 'di ba? Kapag nasa ilalim. So hard lines sa ibaba, tapos soft lines sa ibabaw. Hindi niyo kailangan gawin perfect drawing nyo. Um, purpose talaga nito para ma-motivate kayo sa pagdo-drawing uh, na kahit hindi siya perfect, okay pa rin siya. Okay? Kung makikita nyo naman yung drawing ko, di ba? Hindi naman siya exactly the same dun sa reference. Uh, marami na akong mga mistake dito. Pero okay lang kasi, ano? Okay pa rin yung itsura niya kapag nagkaroon ka ng, ano, eh, ng mga mali dito eh. Hindi naman nila manonotice. Hindi naman manonotice ng mga tao yan. Again, mag-practice kayo sa isang layer lang. Iwasan nyo mag-undo kapag nagkamali kayo. It's either you leave it or gumamit kayo ng eraser brush. Huwag kayong gagamit ng control Z. Parang nagdo-drawing ka lang sa, ano, eh, sa papel. Gamit ball pen, di ba? Di nyo naman kailangan. Ano, eh. Di, nyo, binu- di nyo mabubura yun. Unless gumamit kayo ng friction pen, di ba? Iwasan nyo yun. Okay? Iwasan nyo mag-undo para ma-develop nyo yung confidence sa pagdo-drawing isang layer lang, tas walang undo. Tamang sketch lang. Kayo mang daya. So, dito sa um, part ng mga branches sa mga leaves, hindi uh, nyo kailangan isa-isa yung mga leaves. No, hula-hula lang. So, zigzag-zigzag lang ako dito. Uh, basta makuha mo yung parang pinaka-total shape ng puno. Okay na yun. Or pinaka-shape ng mga leaves sa puno dito sa part na to mas kinakapalan ko na yung um, linya sa ilalim para magkaroon talaga siya ng dimension sa kab parang maging 3D siya guys Again, kapag maglalagay uh, kayo ng mga makakapal na lines, lalagay nyo sa ilalim, sa mga nag-overlap, saka uh, kakapalan nyo yung linya kapag yun na yung center of attention nyo. Pag hindi naman importante yung part ng drawing, um, ninipisan nyo lang yung, ano, yung outline nyo. Katulad nung sa ilalim ng puno, di ba? Kung mapapansin nyo, maninipis lang yung mga branches. Yung outline sa mga branches. So guys here, um, yung guidelines again, sobrang importante. Nagbibigay siya ng depth saka ng, ano, ng buhay sa drawing nyo. At hindi siya nagmumukhang flat. Okay? So yan. Gumawa na ako ng bagong layer. Um, Isishade ko na siya. So, dito, pinamit ko per- sa personal brush. 
okay lang kung anong brush gamitin nyo pero babaan nyo yung opacity um, soft brush okay na yun uh, dito ginagyan ko na na siya ng gray ah, siguro mga yung darkest nito 70% to uh, 80% gray wag nyo gawing 100% black kasi di nyo makikita yung, ano eh, yung line art nyo kailangan tignan nyo mabuti yung reference nyo kung saan yung shaded area Kasi itong part na to, ito yung process tutor, ito yung process na tuturuan kayo ng reference nyo ng basic fundamentals which is yung lighting sa yung mga shadows. Saka iga-guide kayo ng reference nyo kung saan ilalagay yung shadows. Yan. Um, one tip siguro, huwag niyo gayahin yung ginagawa ko dito. Um try niyo gawing lahat, gawin yung gray lahat muna bago niyo lagyan ng mga ano, mga dark grays para hindi kayo malito sa kulay or sa pag-shading. By the way guys, medyo mabilis yung video. Uh, wag na wag nyong gagayahin yung speed ng pag-sketch ko dito. Uh, gawin yung mabagal lang, saka you know, take time na i-sketch yung mga drawings nyo. Absorb nyo lahat ng mga uh, kailangan malaman sa mga drawings. So, dito sa part na to, um, nag improvise lang ako ng mga branches. Hindi ko masyado tinitignan yung reference ko. You know, nakapaka pa ako lang yung uh, mga branches, kung ano yung itsura niya. So again guys, di nyo kailangan exactly kopyahin yung reference nyo. Dahil okay lang kung magkakamali kayo, di, di manonotice ng tao yan. So dito, linalagyan ko na siya ng highlights. And guys, huwag kayong gagamit ng 100% white sa highlights nyo. Medyo matingkad na yun eh. Uh, wala naman puno na sobrang tintab, di ba? Um, so, depende sa paggamit nyo ng highlights. Uh, dito, nasa 60 to 70% white yung gamit ko dito eh. Basta huwag nyong lagyan ng, ano, huwag nyong lagyan ng maraming highlights. Onti lang. Kasi pag maraming, medyo OA na yun. Okay? So, tignan nyo yung reference nyo kung saan yung pinakamatingkad saka yung kung saan yung pinakamalinaw. Doon yung lalagyan ng highlights. And one thing, kapag mag sketch kayo, wag kayong naka-zoom in. Always always na naka-zoom out kayo para makita niyo yung buo yung dinodrawing niyo. Kasi kapag naka-zoom in kayo, di kayo nagfo-focus lang kayo sa isang area. Katulad ng sinabi ko last time, um lilipat-lipat kayo from time to time sa ibang area. Eh. So, zoom out lagi. Once you're done, drawing ka ulit ng mga tatlo pang ganto para masana yung braso niyo sa pag-sketch at para ma-enhance yung eye, eye coordination niyo sa pagkopya ng reference. Sa mga susunod na clip, ipapakita ko sa inyo yung speed painting sa speed sketching ng mga remaining trees na sinave natin. So sit back, relax, and enjoy!
we're in the end of this video thanks for watching if you want more video like this please subscribe and if you have any suggestion for our next video please comment down below this is ellie reb signing off bye bye